โอ้そうだな。ああ So then. そうだな。
やめて。やだわ。
いらっしゃいませありがとうございましたうんおおなるほどなああええよ。おおう。
申し訳ありません。いえ何
Hmm? ありがとうございました。何そうだな。
だぞ。
桐生さんそれではその人物の名前を教えてください6年前織田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体犯人は木下優子お前が織田を殺した真犯人だ
やめろえんはあどういうことそんなさあもう言い逃れはできないぜ優子さん今一度尋ねますあなたが織田さんを殺したんですかそうよ私がやったのよ事件が起こった日あの日は彼の小田さんの誕生日だっただから私は彼を驚かそうと思ってプレゼントを持ってお店に向かったのもうお店も閉まっている時刻だったから裏口から入ってロッカールームに向かったわでもそこで見たのは他の女と浮気してる彼の姿だった私はとっさに身を引いて隠れた落ち着いて目の前で何が起きてるのか理解しようと努めたわそのすぐ後に明智さんがやってきた明智さんはロッカールームの中を覗いて小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると手に持っていた灰皿を落とし小田さんにつかみかかっていったわ言い争うような声が聞こえた後すぐに宇佐美さんがロッカールームから出てきて裏口から店の外へ出ていったわすぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の外へ出て行ってしまった明智さんと宇佐美さんが出て行った後私はロッカールームの中へ入っていった小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど浮気がバレたことが分かると開き直って別れ話を切り出してきたわ宇佐美と一緒になるつもりだから別れてくれってその言葉を聞いた途端完全に頭に血が上っちゃって気がついたら近くに落ちてた灰皿で織田さんを殴っていたわそれからは桐生さんが言った通りよ私はロッカーにあった制服に着替えてわざと裏口の前で誰かが来るのを待っていた少しして誰かが客席の方からやってきたから顔を見られないようにして裏口から出ていったそれで
部外者の自分には絶対に疑いがかからないだろうって思ったわ大好きな美月ちゃんへこんなことになってごめんね僕バカだからいつも美月ちゃんを困らせてしまってでも美月ちゃんはそんな僕にいつも優しくしてくれて悩んだり悔やんだりした時も励ましてくれたね本当に嬉しかった僕結局美月ちゃんに愛してもらえなかったけどでもねずっと楽しかった
水木ちゃんといられるだけで幸せだったんだ今まで本当にごめんねありがとう水木ちゃんそれじゃあさようなら秋元ううできなくなるところだったよ水木ちゃん僕たちやり直すことはできないかなあの日出会った頃のようにもう一度やり直すことはできないのかな私でいいの僕でよければ秋元くん水木ちゃんごめんねこれからはずっと一緒だようん行こうおじさんああそうだな大好きだよ水木ちゃん私も大好き
Yeah. ありがとうございました。ちょっと待て。お先にあああ<音声>まあまあ。これ、受け取ってほしいんだ<笑>ま、ママもう、伊達さんって冗談ばっかりこれ、さやちゃんに渡す指輪でしょいや、違うんだこれは、ママに本気なのあ,あ、もちろんママ、俺はずっと…出てってえ帰ってくれる今日はもう、お店を閉めるからいや、その…伊達さんここまでお世話になっていて申し訳ないけど二度とお店に来ないで
いえ Ah.
すぐ楽にしてやる
早くにしてやるよついてほらっうわかかってこいよついてほらっシャバだシャバだシャバだシャバだシャバだほらしかも今回は相手があの警官の上司と来てるえあん時は俺もミスったが今回は間違わねえ順番つけてきっちりぶっ殺すまあ一番目は月島俺はあの警官とは違う何聞いてくれママ死んだ男のことを悪く言うのは嫌だが、ケイスケは間違ってる。本当に大事なものがあるのなら、すべてのことから逃げずに戦って、戦い抜いて守るべきだ。でないと、戦った本人も、残された者も,も、みんなが後悔をする。だってさ。俺はあんたを大切に思ってる。大切なものは自分の手で必ず守ってみせるそれが俺の誇りだそしてこれが俺の答えだ黙れ立て
なんだとなんだと
Hmm. 
Huh! <laughs> 